aquí están los top 5 del profesor. Y esto fue bien difícil de hacer, pero créanme que yo creo que vamos a estar bien de acuerdo. ¿Qué es la que hay, mi gente? Aquí, profe, de vuelta. Espero que se entren bien. En el videito de hoy te voy a estar enseñando las mejores 15 cartas pasadas, en mi opinión, que debes estar teniendo y estar buscando en, lo, en el Season 2 de los Team Affinity. Vamos para el video. Antes de que vayamos con el video, gente, quiero agradecerles a todos por el apoyo. Segundo, abajo en la descripción del video tengo un montón de videos, un montón de links a videos de cómo mejorar tu bateo, cómo mejorar tu cap, cuáles son los mejores builds para tu cap pitch, cuáles son los mejores builds para tu cap de posición, eh, cómo, cómo obtener a Mariano Rivera, por si acaso tienes alguna duda, ahí también está el link, si no te lo vas a estar poniendo durante el video aquí arribita, o puedes darle clic ahí y ir para allá. Si eres nuevo, suscríbete, activa la campanita, gente. Gracias por el apoyo. Vamos por el video. Rapidito, gente, en la posición número 15, primero, quiero dejarles bien claro, se me hizo súper bien difícil, yo pensaba que iba a ser bien fácil, pero se me hizo súper bien difícil establecer quiénes iban a ser los mejores 15. Estaba bien claro de que eran los primeros 5, los primeros 3 o algo así, pero después se me hizo bien difícil. So, quiero que tengan bien claro, esto es una opinión, pueden diferir, pueden dejarme saber abajo cuáles son sus mejores 15 y vamos a ver si tenemos una discusión, a ver quién convence a quién de quién en realidad son los mejores 15. Así que vamos para la lista y comenzamos con el número 15, gente. El número 15 para mí lo es Roy Oswald. Lo conseguimos aquí en el American League West en lo de Houston Astros, en el paquetito este de lo, LA West, aquí tenemos a Roy Oswald, gente, 96, 113 de estamina, 79 de Hyper 9, eso es lo único que tiene bajito que no me gusta, que Hyper 9, eh, 93, base por bola 105, Home Run 98, Pitching Clutch 80, Control 89, Velocity 93 y Breaking 95. Lo mejor que tiene... Lo mejor que tiene Roy Oswell, gente, es sus picheos rompientes. La Sink, el 2 el, el, el six el Slider y el cambio. Y la recta es para mostrar control. Obviamente el Hyper 9 es muy bajito. Los PC van a estar grandes o va a recibir muchos hits. No permite tantos honrons, esto es muy bueno. Esta carta la pone el número 15, así que espero que estén de acuerdo conmigo mientras vamos colocando el 14, el 13, el 12 y obviamente hasta que lleguemos al número 1. Yo creo que ya ustedes se imaginan quién es el número 1, pero continuamos. Ahora vamos con el número 14, gente. El número 14 para mí lo es... Edgar Martínez, en la misma sección de Roy Oswald, nos podemos encontrar a Edgar Martínez. Gente, esta carta yo creo que está muy dura, muy, muy dura. Obviamente no podemos ver los stats de fildeo, pero no sé por qué se los puedo mostrar ahora. 121 de contacto contra derecho, 90 de contacto contra zurdo, 96 de power contra derecho. Power contra zurdo me preocupa un poco porque esto es una carta derecha que batea mejor contra derecho. No sé, visión 96, eso es mucha visión. El Discipline 190, 125, el Clutch 103, la, el fildeo está un poquito malo, como pueden ver, me voy a quitar yo de aquí. Brazo 62, Accuracy 65, 60. Esto, esto parece ser una buena carta para tener del banco. Y si era alguien que batea cómodo con el Kremlin, yo lo utilicé y es bastante cómodo batear con él. No sé si en Legend funcione bien, ya esperen los debuts, así que suscríbanse gente, que voy a estar haciendo de debut a todas estas cartitas en diferentes juegos, ya sea en Friendly, ya sea en Ranked, ya sea donde sea, pero estén pendientes gente. Ahora vamos para la número 13. La número 13 para mí es Joe Torres de los San Luis Cardinals. La conseguimos aquí. Podemos ver a Joe Torres aquí. Una carta muy buena, una carta jitera y defens defensiva. O sea, esta es una carta, yo creo que gente, una carta que uno tiene que... Para mí está número 13, pero es por la razón de las otras cartas. Pero para mí esta carta pudo haber estado mucho más arriba. 125 contra ambos. Esto es un hitero natural. Esto es un pure hitter. No un pure uh, home runner o algo así, pero es un pure hitter. 84 de power, 82, 62 contra zurdo. Visión 106. Disciplina 65. 125 de clutch. Y el fildeo, mírenlo aquí, me voy a tapar. 76 de fildeo. Brazo 80. 81 de accuracy. Y 75 de reacción. Para mí esto es un buen pick, una buena carta para tener en tu catcher y juega, perdón, juega tercera posición, juega tercera base, secondary positions, catcher y primera. Muy buena carta para tener, gente. Pasamos con la número 12. En este caso, gente, vamos para la misma sección. Pero en este caso va a ser Johnny Bench. La razón por la que pongo Johnny Bench, obviamente porque es un catcher, pero miren esta carta, gente. 85 de contacto, 91 de contacto contra zurdo, power contra derecho 68, power contra zurdo 120, 119, 91 de visión, disciplina 86, clutch 57 y lo mejor de todo, su defensa, gente. 90 de fildeo, 90 de brazo, 82 de accuracy, 76 de reacción. Jugando en primera y en tercera como secondary positions, una muy buena carta para tener 
en, en catcher, primera o tercera, dependiendo de tu equipo. Por lo menos en el mío no va, por eso es que está tan abajo. Así que continuamos con la otra. En la posición número 11, gente, en la posición número 11 tenemos al famoso Willy Mays. La razón, esta se me hizo un poquito difícil acomodarla porque no la quiero tener en mi equipo. Pero yo creo que es alguien que uno la, que uno la debe tener en el centro field. Wow, miren esta cantidad. 97 contactos contra derecho, con 77 contactos contra zurdo, 85 de power contra derecho, 89 de power contra zurdo, eh, 89 de visión, 71 de disciplina, 77 de clutch y los atributos de fildeo los podemos ver aquí. 86 de fildeo, brazo 90, 88 de accuracy y 91 de reacción. 91 de reacción, gente, 91 de reacción. Ese tipo no va a dejar picar nada allá atrás. Juega a segunda posición, le fide y fila, así que esta es la posición número 11, si no me equivoco. Vamos para la número 10, gente. En la posición número 10, tenemos a un starting pitcher, y en este caso es Brandon Webb, gente, el pitcher de Arizona. Es algo raro, no tira tan fuerte, no tira tan rápido, pero los picheos se le mueven tanto que yo sé que en Hall of Fame no tanto, pero en Legend va a ser nasty batearle a este tipo. 115 de estamina, Hyper 9 83, que Hyper 9 82, base por bola 97, Hunter Hyper 9 eh, 96, Pitching Clutch 87, Control 83, Velocity 76 y el Breaking en 99, gente. Eso significa que el sinker, la curva, el cambio, la core. Todos sus primeros cuatro lanzamientos van a estar rompiendo algo absur absurdo. Son absurdos el movimiento de estos lanzamientos. Así que esta es la posición número 10. Vamos para la posición número 9. En la posición número 9, tengo que confesarle algo, gente. Esta carta no la tengo todavía y la voy a sacar para cuando tenga mi equipo. Pero esta carta la tuve que acomodar en la posición número 9. Jimmy Fox, gente. Jimmy Fox es para tenerlo en el banco. Obviamente, si lo quieres tener en, en, en primera o en catcher o en tercera, como te dé la gana. Pero para tenerlo en el banco contra zurdo, gente, para mí es el mejor bateador que existe ahora mismo del banco. Contacto contra derecho 75, contacto contra zurdo 116, power contra derecho 92, power contra zurdo 105, visión 82, disciplina 113, clutch 72. El fildeo no lo voy a presentar, pero ustedes pueden ver los numeritos que son malos y tiene la defensa en común. Pero es una carta muy buena para tener en primera base, muy buena para traer del banco a batir contra un zurdo. Muy buena, gente. Esa es nuestra posición número 9, vamos para la posición número 8. En la posición número 8, yo creo que aquí, me van a, ya aquí vamos a estar un poco en desacuerdo, en la posición número 8 tengo a Garrett Crochet. Garrett Crochet, pitcher zurdo, 102 millas por hora, súper incómodo, starting pitcher. Gente, esto está, esto está a otro nivel, de verdad, esto está a otro nivel. Pero en este caso cayó en la número 8 y yo espero que me entiendan las razones de las otras. Ustedes saben que esto es pura velocidad, 92 de estamina, 97 de Hyper 9, que Hyper 9 102, base por bola 72, con Romper 9 85, Pitching Clutch 89, Control 79, Velocity y Break 99. Este está muy nasty, está muy nasty. La razón por la que lo puse el número 8 es porque creo que hay mejores pitchers en términos de control y de estamina. Ahora mismo, el estamina es 92, eso significa que si tiene sus 60 lanzamientos, ya el PCI se está poniendo un poquito más grande. Y créanme, yo no creo que este lanzador, yo no sé, esto soy yo especulando, aguante tanto 7, 8 innings como normalmente aguantarían los otros. Obviamente va a ser incómodo batearle. En la posición número 8 tenemos a Garrett Crochet, vamos para la posición número 7. En la posición número 7, gente, tenemos a Jordan Groshans, creo que es de los Blue Jays. Eso es un shortstop, para mí, el shortstop más ofensivo yo creo que sacaron aquí. O, o más balanceado, por así decirlo, que ofrece más defensa, más ofensiva y también tiene buena, buena defensa. 102, 100 de contacto contra ambos, casi 90 de power contra ambos, visión 79, 90 de disciplina, eh, clutch 88 y el fildeo lo podemos ver aquí. 90, 82 de fildeo, 92 de brazo, 87 de accuracy, 86 de reacción. Gente, esta carta es muy, muy buena. La razón por la que está número 7 es porque es derecho nada más, batea derecho. Si hubiese, estado, si hubiese sido ambidiestro, creo que esto es una carta muy tramposa, pero ya vamos para el número 6, gente. En la posición número 6, yo creo que aquí pues, obviamente estamos un poquito en contra, Jim Tommy. Jim Tommy, gente, Jim Tommy es, para mí, el mejor bateador derecho zurdo que puedes traer del banco. Puede ser primera base, no sé cómo ustedes quieran, pero para mí Jim Tommy es la mejor carta zurda que hay en todo esto. Así que vamos a ver los números. Contacto contra derecho 119, contacto contra zurdo 74, power contra derecho 125, power contra zurdo 100, visión 52, disciplina 125, clutch 116, 
el fildeo, pues es un fildeo normal, so, no está tan malo, ponerlo en primera, traerlo del banco, créanme gente, Jimmy Fox, mejor bateador contra zurdo, Jim Tommy, mejor bateador contra derecho. Apúntenlo, gente. Esa es, esa es la posición número 6, vamos por la posición número 5. Aquí están los top 5 del profesor, y esto fue bien difícil de hacer, pero créanme que yo creo que vamos a estar bien de acuerdo. En nuestra posición número 5 tenemos a Tori Hunter de Los Angeles Angels. ¿Por qué tenemos a Tori Hunter de Los Angeles Angels? Porque definitivamente es el mejor centrofield del juego ahora mismo. <risa> Miren esto, gente. 93 de contacto contra derecho, no, 117 de contacto contra zurdo, power contra derecho 80, power contra zurdo 94, visión 80, disciplina 80, clutch 107. El fildeo, diamante, más no lo voy a decir. Fildea 96, brazo 75, accuracy 85, reaction 92 y la velocidad pues está bastante decente. Así que para mí... El mejor centrofil ofensivo-defensivo que podemos tener ahora mismo. Creo que voy a sacar a Acuña por él. Creo que lo mejora en casi todos los atributos. Pero ahora mismo Torijonte la podemos subir a 99 con lo para él. Esta carta va a estar dura, gente. Esa es la número 5. Vamos para la número 4. En, en la posición número 4, gente, tenemos a, al famoso Dante Bichet. La razón de por qué tenemos a Dante Bichet es porque es el mejor bateador overall de todo la Season 2, el Team Affinity de Season 2. Miren esto, gente. 100 de contacto contra derecho, 100, 100, 125 de contacto contra zurdo, 95 de power contra derecho, 105 de power contra zurdo, visión 92, el disciplina bajita, 121 de clutch. La defensa, pues no la voy a, no la voy a, a highlight, pero ustedes ven que es una defensa normal. Tenerla en el right field, tenerlo de cuarto bate, de quinto bate ante Bichet. Una máquina de bateo, gente. La posición número 4. Vamos para la posición número 3 ahora mismo. Ahora sí, gente. Entramos al top 3 del profesor. Y yo creo que aquí vamos a estar mucho, mucho, mucho. Vamos a estar en acuerdo. Mucho vamos a estar en desacuerdo. Déjame saber en los comentarios cuál de todas estas estás en acuerdo. Cuál, eh, cuál de todas estas está en desacuerdo también. Así que déjame saber. Vamos para el número 3. La número 3 en este caso. Vamos para ir. Vamos, vamos a ir para Miami. Miami. Nos da un iniciador conocido como Edward Cabrera, Edward Cabrera. El repertorio de este tipo y los atributos de este tipo están a otro nivel, gente. Sin que el slider, curva, cambio y resta y force seamer. Con buena velocidad, buena diferencia en velocidades de picheo. Aquí podemos ver los controles. Buen control sobre los lanzamientos. Estamina 92, 101 hit per 9, 97 K per 9, 74 base por bola, 77 home run. Permite mucho home run para, para hacer alguien que tiene tan buenos picheos, pero parece que es muy buen picheo. No, todavía no lo he hecho de debut, así que si quieren ver su debut, no olviden suscribirse y darle a la campanita. Eh, si quieren saber su debut, si quieren ver su debut aquí en YouTube, déjenmelo saber en los comentarios también. Pichiclocho 86, Velocity 99 y Breaking 94. Muy, muy nasty. Esta carta, esta carta yo creo que va a sustituir a Sisto Sánchez, si no es que va a acompañar a Sisto Sánchez, porque Sisto Sánchez es una muy buena carta. Y estas dos cartitas que nos han dado de los Team Affinity de Marlins han sido durísimas. Dos pitchers muy nasty. Vamos para el pick número 2, gente. El pick número 2, no nos fuimos tan lejos tampoco. Nos quedamos ahí. Y adivinen qué. Ronnie Mauricio, gente. Ronnie Mauricio en shortstop, ambidiestro, fildea diamante. Batea, no, fildea oro realmente, pero overall es diamante. Batea muy bien, muy cómodo su, su, su postura de bateo. Ambidiestro, como ya mencioné, juega short, juega tercera. 95 contacto contra derecho, 89 contacto contra zurdo, 96 de power contra derecho, 90, 82 de power contra zurdo, 80 de visión, 58 de disciplina, 70 de clutch. El fildeo, mírenlo aquí. Me voy a tapar. 88 de fildeo, 95 de brazos, gente, en short stop, 95, machete, eso está muy duro. 87 de accuracy y 94 de reacción, gente, esto es un short stop que hay que tener en el equipo. Ya sea jugando en tercera, ya sea jugando en short stop. Yo voy a mover mi cap de short stop para poner a René Mauricio, por eso es mi pick número 2. Y para el pick número 1, no nos vamos tan lejos, vamos a quedarnos aquí mismo. Nos quedamos aquí con Cliff Lee, señoras y señores. Para mí, Cliff Lee... Wow, yo vi esta carta y yo dije, yo quiero esa carta. Fue la primera carta que yo saqué del Team Affinity, del Season 2. Miren esta carta, Sinker, Cutter, Circuit Change, Knuckle Curve y Force Seamer. Todos los picheos son rompientes, todos los picheos son lentos. El Funky Delivery que tiene Cliff Lee, a mí me encanta. El Cutter rompe como si fuera un slider lento, esto está muy nítido. 115 de Stamina, eh, 88 de Hyper 9, 
103 de Caper 9, base por bola 99, home run por 9 89, pitching close 72, control 96, velocity 79 y breaking 99. Esta carta está muy, 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 muy nasty, gente. Para mí, el mejor pitcher ahora mismo, acompañando a Al Lighter, digo acompañando a Al Lighter porque todavía no lo tengo y no lo he probado, pero creo que Al Lighter y Cliff Lee son los mejores dos zurdos que hay en el equipo o en el en ranking Diamond Dynasty. Garrett Crochet puede hacer un caso, no me gusta que solamente tenga recta y el Lighter y cambio, pero definitivamente con el tiempo y pitching Cliff Lee este año debe ser una amenaza y yo estoy desesperado por utilizarlo, así que esperen su debut pronto y si quieren verlo no olviden suscribirse y activar la campanita gente bueno gente hasta aquí el final del video gente ¿qué piensan? a top 15 del profe ¿están de acuerdo? con el top 5 con el top 10 con el top 3 ¿están de acuerdo? con la número 1 ¿están de acuerdo? déjame saber en los comentarios cuál hubiese sido tu top 15 o cuál es tu top 15 para saber si en realidad eh, la pegamos si estamos de acuerdo si estamos en desacuerdo déjamelo saber gente te quedamos en el próximo video no olvides suscribirte